Dank u wel, voorzitter. Wij zijn trots op de Nederlandse ondernemers. Trots op het harde werk wat verzet wordt door miljoenen Nederlanders om producten en diensten te ontwikkelen, te produceren en te leveren en verspreid over heel veel sectoren. Zoals bijvoorbeeld de maritieme maakindustrie, waar wij als Nederland in gespecialiseerd zijn in hoogwaardige innovatieve scheepvaart, waar wereldwijd met verwondering naar gekeken wordt, of onze cluster van bedrijven die helpen in de totstandkoming van microchips en wereldwijd van belang zijn voor zo ongeveer alle apparaten die we in ons dagelijks leven gebruiken. En mevrouw Zedek had het ook al over het project Beethoven. Ze vergat nog wel even Almere te noemen, die wij destijds bewust in de motie opgenomen hebben. Omdat daar ook veel gebeurt en Flevoland ook een provincie is waar wel heel veel mensen moeten wonen, maar waar we ook moeten zorgen dat heel veel mensen daar kunnen werken. Ook is BBB trots op de bijna 900.000 mensen die in de retailsector werken, in onze winkelstraten, onze stads- en dorpskernen levendig en bruisend houden. Onze inzet is altijd geweest om voor deze ondernemingen en alle mensen die er werken een omgeving te scheppen waarin we duidelijkheid, stabiliteit en daarmee ook rust kunnen bieden. Dat is nodig zodat onze ondernemingen zich kunnen focussen op innovatie en het bijdragen aan onze welvaart en zo aan onze voorzieningen. Belangrijk is hierin het reduceren van de regeldruk en de administratieve lasten. Door meerdere collega's is dat al aan de orde gesteld. En de regering geeft aan dat ze in gesprek gaat met ondernemers en hier vervolgens naar gaan handelen. Uh, er zullen dialogen opgezet worden, maar we willen ook graag weten van de minister hoe ver hij daarmee is. En hoe gaan we ervoor zorgen dat er input uit alle type bedrijven komt? Niet alleen van micro-ondernemingen of start-ups en scale-ups en grote multinationals, maar ook gewoon voor die bedrijven, die familiebedrijven, die soms al honderd of meer jaar bestaan. En zal deze input ook gebruikt worden voor de aankomende wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de instellingswet Adviescollege Toetsing Regeldruk? En wanneer komt die naar de Kamer, zodat we hiermee kunnen starten? Ook gaat het kabinet stappen zetten met een arbeidsproductiviteitsagenda om onze productiviteit per werkende te laten groeien. Innovatie van producten is hierin belangrijk, maar ook zeker innovatie van productieprocessen. Welke rol gaat procesinnovatie volgens de minister spelen in de totstandkoming van deze agenda? En hoe gaat het kabinet ervoor zorgen dat er een betere harmonisering komt in de lopende initiatieven? En wordt er al gewerkt aan deze agenda? Voorzitter, er ligt een regeerprogramma waarin we, waarmee we ons vestigingsklimaat en verdienvermogen gaan verbeteren en waarin we ondernemers weer vertrouwen geven en ook trots op ze zijn, zodat ze kunnen laten zien welke bijdrage zij leveren aan de samenleving. We moeten niet over ze regeren, vanuit wantrouwen en met onhaalbare eisen, maar we moeten met ze samenwerken. Daarom willen wij ook, ook hier weer toch de aandacht vragen, en mevrouw Van Metelen deed dat ook al, voor de zero-emissiezones. Tuurlijk is dat iets wat bij het IMW-debat aan de orde geweest is, maar laten we alsjeblieft niet vergeten dat dit vooral ondernemers gaat raken en uiteindelijk daardoor ook al die burgers die straks hun pakketje niet meer krijgen, hun aannemen niet meer in de straat kunnen krijgen. En nou, we zullen zien wat dat voor gevolgen heeft. Alleen al vanwege netcongestie loopt het hele idee spaak. Maar los daarvan hebben veel ondernemers in de binnenstad simpelweg niet het geld om een elektrische bestelbus te kopen. Bevoorrading van winkels en horeca zal stuk lopen en er zal concurrentie gaan ontstaan tussen gebieden met en zonder een zero-emissiezone. En sommige binnensteden zullen niet alleen autoluw worden, maar ook ondernemersluw. En ik weet niet wie dat beeld graag zal zien straks. Geldt ook voor kermissen, die zullen verdwijnen en markten. Waarmee dus ook een heel stuk sociaal leven in de stad gaat verdwijnen. Daarom heeft BBB ook mede onderhandeld om in het uh, hoofdlijnenakkoord en uiteindelijk ook in het regeerprogramma 
op te laten nemen dat zero-emissiezones worden opgesteld. Niet omdat het per se een slecht idee is, maar het moet wel haalbaar en draagbaar zijn en in het juiste tempo gebeuren. Helaas heeft de staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat recentelijk aangekondigd dat hij niet zoveel mogelijkheden ziet om dat te beperken. En toch wil ik deze minister vragen, wat zijn de economische gevolgen van deze zones op ondernemingen en regio's? En wat kunnen we doen door alle specialisten te vragen hoe we wel dit uit kunnen stellen en niet alleen welke mogelijke bezwaren er tegen zijn om dat niet te doen? BBB is een partij van en voor de regio. En sinds 2021 knokken wij om de regionale belangen van bereikbaarheid tot economische groei en om die elke dag hier in Den Haag te laten horen. Te lang hebben bepaalde regio's disproportioneel veel aandacht gekregen ten koste van anderen en de gevolgen zien we nog steeds. Ook laatst nog weer uit een kwartaalonderzoek eh, waaruit bleek dat veel regionale economieën krimpen. Onder andere de Rabobank had daar een rapport over. De krimpgebieden bevinden zich vooral buiten de Novex aanpak en juist die gebieden verdienen meer aandacht. Hiertoe heb ik in maart van dit jaar een motie ingediend die bijna door de hele Kamer is gesteund en oproept om met een masterplan te komen om de krimpregio's een langjarige economische impuls te geven. Hoe staat het met de uitvoering van deze motie, vraag ik de minister, en wanneer kunnen we dit masterplan verwachten? Ik rond af. Er is hier nog zoveel te zeggen over bedrijfsfinanciering, maar de heer Kisterman heeft dat gelukkig al gedaan. Over winkelgebieden en de impuls die we daar kunnen geven, voorbeelden als de Streetwise aanpak in onder andere Roermond, die echt succesvol zijn. En die ook kunnen helpen bij de bedrijfsfinanciering. Bij de behandelingen van de begroting over klimaat en groene groei en bij het belastingplan zullen wij verder terugkomen over ma op maatregelen die nodig zijn om het investeringsklimaat in Nederland verder te verbeteren. En wij moeten hier er ervoor zorgen als Kamer, en de heer Sneller verwees daar al naar, om ervoor te zorgen dat er in de directiekamers hier en in het buitenland positief gepraat wordt, niet alleen over het investeringsklimaat in Nederland, maar ook over het politieke klimaat in Nederland. En dat betekent ook dat we niet steeds met de vinger moeten wijzen naar bijvoorbeeld aandeelhouders. Aandeelhouders zijn is niet alleen een pretje en dat weten de aandeelhouders van ASML bijvoorbeeld de laatste dagen zeker hoe dat voelt. Dank u wel voorzitter.